You think you know me. Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi recuperiamo i due RC che non abbiamo potuto fare, che eravamo fuori. Uno di questi è forse l'RC più break meta dopo Milo, cioè ai te dai tempi di Milo, e l'altro è un RC carino che però purtroppo fa un po' fatica. Che andremo comunque a vedere, e ci proveremo, perché non vi prometto nulla con cancer, mentre l'altro è pesci. E ovviamente se c'è pesci non può mancare il Darione nazionale. Ciao ragazzi. Darione, quanto sei contento di questo RC? Molto, anche se la tua affermazione secondo me cioè non, non mi trova concorde. Quale? Però prima passiamo a, a al salutare. Pala. Al pala. Al pala che anche lui è galvanizzato dal pesciolino selvatico. Uh, no, perché non le skin, però mi piace vedere. Eh, è figa comunque, devi ammetterlo. La sua figura oh. lo fa. Mm -hmm, sì. Allora, lo metto un po' col vestito elegante, ah. va? Tra parentesi, mi manca anche la skin che non è tornata da un millennio e che tra un po' di settimane finalmente torna allo Star sì. Shop. Settimana prossima? No, tra due, mo' è cambiato lo Star Shop. Tra due? Dovrebbe sì. essere tra due. Sto. Allora ragazzi, parliamo di questi due RC. No, comunque Parti. per concludere quello ah. che dicevo, secondo me il, il reper code che era stato più influente nel meta è stato Camus. Perché il, mm. il, 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 il freeze esiste solo grazie al suo eh, reper, certo. fondamentalmente. Questo è vero. Però sì, no, no, è giusto, è giusto. Come utilità è vero. Quello più usato, però mettiamolo così, è stato Milo, poi c'è stato Shura che comunque sì, ha sì. fatto il suo, però ha avuto vita molto breve. E poi c'è Pesciolino, ma... vediamo fino a quanto dura. Shura è ancora uh. quasi usabile anche adesso. No, no, come ma no, alternativa. no, no, intendevo come RC, perché cioè, a lui quello che l'ha reso straforte è il buff, non l'RC. Ah, è vero, sì. Cioè, quello che l'ha reso buff. devastante è stato il buff, non tanto. L'RC, però comunque, counter giù, counter sì, assieme. Sì, sì, l'ha aiutato, però non è che è proprio non sarebbe, diverso, eh. non sarebbe bastato. Partendo dagli RC di cui parleremo oggi, ovvero Deathmask e Vefrodite. Allora, Deathmask, ragazzi, ha un qualche problemino nelle compattuali perché è difficilissimo trovare i cosmi adatti. Io attualmente lo tengo settato full difesa cosmica Perché lui deve, è un tank, deve reggere Solo che in un meta dove tutti sono fisici Avere full difese cosmiche è, è un po' è... E voi dite, vabbè, metti difese fisiche Non, non c'è il print fisico Cioè, pu pur volendo non c'è Partiamo da un presupposto Ha delle stats di base molto buone Molto tank Ma danni ne fa veramente pochi Anche con l'RC Lo andremo a vedere tra poco Gli dà una mano il fatto che Comunque è un personaggio Che la vita e le difese le ha Il problema è che ovviamente È facile da bersagliare Dovreste proteggerlo con Sirio O mettergli la catena di Andromeda il problema è che vi serve più come healer che come DPS Cioè prima era il signore dei final match Finiva tutte le partite lui Adesso nonostante l'RC Fa un po' di fatica La skill che è andata RC è la seconda Pala ci vuoi dire che cosa fa adesso? Adesso fa cose molto carine Allora intanto Già dal livello 2 mh, Permette di ottenere due volte Il turno extra Quindi può, invece di fare appunto la skill 2 e poi finire con quello che volete potete fare skill 2 skill 2 e poi finire uh, la cosa particolare è che adesso dopo che evoca un tot numero di fantasmi ne servono sempre meno in più si alza il livello della skill prende dei buff estremamente grossi qual è il suo vero problema è che in pvp arrivare a quel numero di fantasmi è molto difficile uh, prima che si risolva il match Diciamo che può essere uno che finisce i match, però fa molta fatica a fidarsi a lui quando c'è magari c'ha sopra l'occhio di Thanos che lo guarda <ride> simpaticamente e faccio faccio un turno extra morto. <ride> e... Effettivamente questa è un'altra delle pecche che ha adesso con Thanos. Sì, ah, anche la Prenzi, anche Hypnos, un Hypnos avversario lo aiuti perché... Visto che il link può procca ogni azione dell'avversario, ogni volta che lui evoca un fantasmino, quel fantasmino si muove, procca una volta. E diciamo che e in più ottima... ogni fantasmino che ti attacca carica la barra di, tana, di tana, eh, Thanos. Ah. Quindi, cioè, 
un mix di cose. L'unica cosa per cui vi può essere utile è degliare le rose di pesci. Mm, sì. È uno scudo. Da scudo non è male, nemmeno da Iver. Però appunto è stato snaturato completamente il personaggio. Comunque il no, è un repair che non è da più qui. Eh, ok, sì. Un repair non da più qui lo accetto. I bonus che ottiene sono grossi, a parte che si rifula completamente di vita, sì. ottiene fino a un 60% alle difese, all'healing, alla resistenza al danno anche alla e alla velocità. Sì. La cosa forse che l'avrebbe reso più utile, anche se forse poi un po' troppo dall'altro lato, è che era che ogni volta che rischillava questa qua, dopo aver raggiunto il tot di evocazioni, si rifullava la vita. Allora poteva essere un po' più carino, perché era veramente fastidioso da tirare giù. Se dovevi one shotarlo con tutti quei bonus esatto. diventava complicato. Ah, eh, però appunto l'avrebbe reso utile in PvP, adesso è veramente... Mm. Però conta che perché siamo già arrivati a quel turno, vuol dire che i quattro mana li hai, volendo puoi fare tutti i turni il presepe curativo e fondamentalmente ti rifulli. Infatti ora andremo a provare in una comp che cerca di valorizzare il suo presepe. Anche di lifesteal si fulla se fa l'esplosione tra l'altro. Sì, è vero. Infatti mi sa che i miei ned... Vabbè, sono cosmi poggiati perché io ovviamente non lo uso, però erano tutti comunque doppi, eh, infatti tutti basati sul C-Attack e sul tanking. E qualcosina con mm. l'healing. Non vedremo rifullarsi di lifesteal. Metteci quelli di news. Eh no, beh, ce li ho pure. Sapete quanti ci hanno buttati qua, che erano degli scartini delle prove. Ma comunque la, la sua forza è nel team con Icky per far fare un casino di attacchi a Icky. Adesso c'è anche il suo lifestyle. Ehm, vi facciamo vedere, eh, parliamo pure di pesci, tanto mi sa che li potremo anche vedere insieme, una partita. Tanto schifo non fanno insieme. Zero energy costa cancer finché non schillate, quindi con pesci male non è. Pesciolino, pesciolino, adesso voi vedrete dei cosmi blu che ho appena cambiato, li sto testando perché mi hanno disintegrato in pvp con Naga, ho capito adesso il perché mi hanno disintegrato e sbroccato sto cosmo, fa schifo, ma era una cosa che prima o poi sarebbe successa perché è meta completamente fisico, come quando era il meta completamente cosmico uscirono i nether, è eh, stessa situazione siamo. Lui aveva meno benefici dai Crystal rispetto ad altri personaggi perché, come diceva Dario nell'altro video, a quel punto era meglio Stown, cioè sotto molti punti di vista, effettivamente è così. Adesso con Naga il mio è diventato un pesciolino un po' più umano, ha tanti HP, ha tantissime resistenze, il problema che io non avevo ben chiaro è quanta Pierce danno sti cosi. Cioè fa una penetrazione armatura che a pesci non serve troppo perché ha la seconda skill, come ha detto Dario. Sì, insomma, perché già togli armatura con uh, appunto la rosa viola e con la Pierce praticamente togli il resto e fai una specie di two damage. E con la bianca infatti ora sono curioso di vedere quanto fa. È molto forte, il Naga è un cosmo molto fastidioso su tantissimi PG, anche perché siamo in un meta attualmente unicamente fisico, perché l'unico PG cosmico che fa danno è il canon effettivo, danno forte, danno serio. E canon, Però, certo, potresti dire vero. Saga... Però Saga il problema di dover avere i doppi turni e con Thanatos avere doppi turni è segnale di morte. E poi itta tante persone, doppio segnale di morte. Cioè è un po' un casino giocare cosmici attualmente. Per fortuna i PG che, che arriveranno, Garuda, Lune e Ofiuco sono tutti cosmici e adesso abbiamo capito il perché, che se no era monopolio. Però diventa interessante adesso switchare Nether e il giallo fisico quando lo faranno uscire, speriamo a settembre perché adesso serve, e dall'altra parte avere i PG settati con print sui gialli e Naga sui blu. Non è male come combo, sacrificate un po' di P-Attack, ma con talmente tanta Pierce che il P-Attack lo buttate, non ve ne frega niente. Ma andiamoli a testare. Darione, ti lascio a te parlare della skill, tanto a te non c'è bisogno che la leggi a memoria, immagino, o te la metto. Sì, sì, no, la, la skill che viene modificata è l'ultima, che prima si fermava a un livello, come anche quella di Cancer del resto. La differenza è che ora, oltre a lanciare Rose in base all'energia che vi è rimasta, se lui è ultimo, perché deve essere ultimo, altrimenti la, la passiva non si attiva, lui lancerà anche una Rosa ogni tot di vita che vi manca portata a, al quarto questa skill vi darà una rosa ogni 8% di vita mancante in più 
verranno lanciate delle rose extra gratuite che sono due al 4, uh, portando la skill a 4 e tre portando la skill a 5 questo vuol dire che finalmente ha un senso dare un doppio turno l'avrete visto nelle live quando facciamo giocavamo a pesci adesso, ha un senso separate. dare un doppio turno a pesci perché comunque vi costa un mana dargli il doppio turno perché sia Underworld che Luna costa un mana e lui lancia in, se l'avete a 4 tre rose se voi l'avete a 5 lancia quattro rose quindi è molto conveniente come, come trade infatti una delle comp migliori dove si va a trovare pesci è quella dove c'è Thanatos ovviamente ma soprattutto c'è Underworld Shun che gli può dare i doppi turni all'infinito perché il fatto dei doppi turni è comunque un grandissimo vantaggio io cerco di copiare la CPU per non fare una partita che non ha per niente senso Boom. Ah, bel danno e il fatto dei troppi turni rende praticamente pesci si giocava sempre dalla comp e dicevi ah save energy per pesci però in realtà avendo al fondo un underworld che dà il doppio turno anche avere solo quel mannina avanzato per dare il doppio turno gli fa comunque tirare 8 rose se l'avete a 5 8 ro cioè Quindi, allora, ne tirava... fai l'esempio di Prima adesso quante... fai... con, con l'intera mannina Adesso, ne tira... mio, adesso con doppio turno quante rose tirerà... totali andrà a tirare? ne tira 4 al primo turno e poi ne tirerà 6 al secondo il mio ve lo faccio vedere di nuovo, e tra l'altro se... visto, contro... visto che sei contro sia Tarantos che Sirio potresti beccarle il danno che ti abbassa la vita e quindi ti va a fare attacchi extra e infatti adesso è esattamente quello che uno va a fare a quel punto andate proprio voi e a mirare qui... questo qui... qui hai tipo il 50% di vita persa quindi hai altri 5 rose qui, qui tirerai probabilmente nell'ordine delle 11-12 rose andiamo a vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 rose Beh, beh, è difficile prevedere quanta è precisamente la vita sì sì assolutamente ne ha tirate 13 allora ragazzi, io ve lo dico perché è una cosa che a me ha fatto incazzare alla vergogna, questo fatto, pesce è buggato, cioè è buggato, non si è capito se è buggato, se è un bug, se è una cosa voluta, non si è capito, ha dei problemi grossi, è un PG sbroccato come vedete, fa dei danni fuori di testa, però se pia Canon e Canon non è già morto non lo uccide, partiamo da questa che è la cosa più fastidiosa di tutte per quanto mi riguarda. Stessa cosa con uno col Dragon Tit. Prima lo manda a zero di vita, lo continua ad attaccare, lo massacra eh? e poi si attiva Dragon Tit. Che senso ha? Non lo so. Uh, chi altro subisce no, questo? Ma no, ma no, è perché triste? solo perché per come è fatta l'animazione ti, ti manda in confusione. Perché Shura fa la stessa cosa con la. Ma infatti, con la sono PG che a me non piace sta cosa proprio. Cioè, per me sta cosa non dovrebbe esistere. Cioè, se io ti sto menando, ti ammazzo, tu sparisci. Cioè, tipo, adesso io potevo tirare altre rose, però perché Canon era invisibile... Ah, e non puoi tirare gli invisibili. Eh, Canon era invisibile e lui ha fermato il suo turno perché vedeva che non c'erano più personaggi, ma un personaggio c'era. Cioè, Questa eh, cosa... Eh, eh, vale ecco, male. Canon è, è un esempio, invece, di un personaggio che funziona in modo diverso. Canon, ogni suo attacco, eh, l'attacco del, dell'ombra sono considerati individualmente come un, unico, come un attacco singolo, per quello che triggera e ti può anche uccidere Ca eh, canon no, anche se vede Sirio che lo picchia un milione di volte mentre Pesci lo contrattacca una volta solo per sì. dare diciamo che comunque con Pesci la scena più bella da vedere è quando si eh, gira rimangono Atena SS morta e Canon che è invisibile lui tira 18 rosse su Atena SS morta cioè, l'accanimento eh, sì. di questo personaggio ah, vabbè, vuole molto bene la sua dea allora, adesso facciamo vedere Cancer nello stesso team e lo metto proprio al posto di pesci. Voglio vedere se è in grado di reggere qualcosa. Non lo so. Sì, perché non fai fatica a fare la prima kill. Buona. Dipende da Thanatos se si gira bene o si gira male. Ah, vabbè, sì. Allora, ovviamente, raga, tutti questi team sono incentrati su Thanatos, perché giocare senza questo SS è diventata la cosa più difficile del mondo. Proprio perché... Uh, se voi non lo avete e lo bannate quindi nessuno dei due ce l'ha ok ma se l'oppo ce l'ha e voi non ce l'avete siete in una situazione veramente brutta ma brutta 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 ora dare il doppio turno immediatamente non ha senso direi no 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 perché tanto non puoi bucare nulla o solo fare il base questo sirio quanto regge 
Attenzione, la CPU gioca come si gioca normalmente, marchia DC. Mm? Se è raro, si succede. È rarissimo. Voglio vedere adesso con i Naga se regge, <ride> vediamo. Madonna, gli ho fatto 500k tutta. <ride> la barra quasi piena si sì, si sì, ero andato in full charge dovrei ammazzarlo con uh... allora perché io do il doppio turno ad Atena non sono impazzito ragazzi è che io ho la skill del basic a 4 quindi mettendone due prendo energia a non finire succede mai in partite di non vedere una way al primo turno? è molto raro che ti è successo adesso eh sì, appunto, dico, la prima volta che vedo non... che il mio Thanatos non spara away al primo eh, turno perché di certo giochi con pesci contro pesci quindi Vero. allora eh, qui che andiamo a catenacciare catenacciamo lui per evitare che lo uccida sì. casualmente potrebbe succedere di tutto una morte è già avvenuta, quindi un fantasmino ce l'abbiamo. Io devo evocarne 16 per avere i bonus, giusto? Eh, credo 18. Aspetta, mo apro la skill. Uh, 18. Quindi 18 fantasmini. Eh, quella è quella la parte poco pratica in questo momento. Ah, dove si Ma sono... una volta che hai fatto... Ci sono tre fantasmi, la fai in fretta. Perché col triplo turno basta col che triplo, sul monitor... Tre... tre volte e ne fai 9 a turno, quindi... A quel punto diventa veloce, il problema è arrivare a tre morti. Mm. Sì, appunto, diventa una cosa più che altro lunghissima, ma veramente lunghissima. Però rende anche il tutto... Cioè, Cancer, poverino, non fa niente veramente. Cioè, rende solo il tutto più lento e cruento. Beh, però nel punto dove lui brilla di più, l'Astra Space, mai ne uscirà uno ancora più difficile. Eh, non sì, l'Astra, sì, l'Astra. Eh, se uscirà mai un Astra ancora più difficile, probabilmente il reper tornerà comodo. Tira la catena. No, eh, voglio cercare di far morire uno alla volta, così da riuscire a vedere i personaggi. E eh, Naga si sente, porca miseria, non mi ha fatto niente. Beh, il tuo Sirio non sta benissimo. Eh, vabbè, ma Sirio, poverino, si piglia i danni riflessi, anzi, mo si sta curando, devi dire. Torna in vita. Vabbè, lui c'ha tutti praticamente cadaveri ambulanti. Eh, il problema è che a te non lascia l'anima, che è un altro dei punti deboli dei cancer. No? No. La, la lascia solo quando sparisce del tutto. E il che ovviamente è una grossa fregatura. Io qua però devo tenere in vita il suo Thanatos, perché se uccido il suo Thanatos non prendo più danni io. Eh, sì, ciao. No, eh, vabbè, mi dimentico che il mio è un po' incazzoso. Eh, eh, non ho preso contrattacchi. Speravo nel suo away per avere l'energy. Comunque, non gli ho potuto dare il doppio turno. Qua sarei arrivato ai buff. Qua sarei arrivato ai buff. Perché se, il se il prossimo turno riesci a non ucciderlo, le vedrai i buff. Chiedilo a Thanatos. <ride> il problema è quello. Non lo posso controllare. Vabbè, basta che attacchi a Tena. Sì, sì, è la UE. Spero... Sì, sì, spero che non muoia di AOE Canon. Quello è. Basta che fai basic. Non, non può atti attivarti altrimenti. No, non dovrebbe farci. Auto da Energy. So se ma sei io. Dice così. Ho detto qualche brutta parola in qualche. Oh, oddio. Ho avuto paura del counter, non so perché. Beh. Ah, ma se crashava il gioco un'altra volta, i video erano maledetti, eh. Mm. Allora, io gli do il doppio così siamo certi al 100% ma dovrebbe comparire già adesso tutta la barra dei buff o quello dopo non ammazzarlo non ammazzarlo eh. adesso, quello dopo ragazzi. adesso andiamo eccoli qua oh si è gasato adesso per correttezza la tiriamo e vediamo quanto fa sono curioso eh sì. vediamo se lo riesce ad ammazzare si sì. L'ha fatta 17k a fantasmino. Ma no, non era proprio malissimo, eh. Vediamo quanto ha fatto. Però... Quanto attacco ha fatto? 120k. Ah, ma... ma sì, calcoliamo che quelli erano OE in teoria. Quindi scarsino non è. Il problema è arrivare a farlo carburare. Lento, è lento. Se vi abbia un team suicida come quello tipo i Ciaiolos, però anche eh, lì è ma... un po' pesante. Secondo Vabbè. voi uscirà un aiolo, un aiolo scosmico? Che a quel punto esce un team divertentissimo. Un aiolo scosmico è canon. 
Eh, no, dico uno che assorbe e fa tutto da solo, nel senso metti G-Canon, Cancer, ATNSS, i cosmici lune, di co o Fiuco. Non più che ruba Cosmo agli altri. Eh, cioè pre pre prendi tutti questi, tipo Atena ha un botto di C-Attack ma non lo usa, o Fiuco, no vabbè lo usa però comunque ha dei moltiplicatori della Madonna, Lune lo usa solo se vuoi attaccare. Canon si sì, rimarrebbe prosciugato. Questo personaggio è Cancer, cioè sono tutti cosmici che lo usano per modo di dire il C-Attack. Tranne Canon. Sarebbe carino una cosa del genere. Un Blast Cannon. Uh, uno yoga fatto così. No, eh? Non è proprio nel suo stile. Comunque, ragazzi, questi erano gli RC che non avevamo fatto. Ovviamente. Il consigliato supremo è pesci e Darione quant'è il minimo di skill per no, lui? No, in realtà sempre? pesci e cancer hanno un, un difetto rispetto ad altri per quanto più recenti, recenti più o meno come loro, cioè il, il bonus che danno al paviglione è molto scarso. Che per cui cu ma è da tipo una ventina di punti di attacco e 75 HP, da veramente una, una cosa ridicola miseria e, e, e cancer è uguale ma speculare perché ovviamente da ci attacca vediamo 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 pesci 45 oh, di pH oh, e 100 di hp madonna e ci attacca eh. 40 e 105 di hp sì, effettivamente danno molto per poco. cui sono poco interessanti se non li avete no, da, da skillare per usarli e pesci richiede parecchie skill rispetto ad altri Reper che magari non hanno bisogno di tantissime skill pesci è abbastanza esigente il minimo minimo è probabilmente 1 1 4 4 mm. e poi le ultime due sono da portare a 5 è vero che dopo si tranquillizza ma è costosetto non è detto che tutti ce l'abbiano per cui se, se avete questi, tutte queste copie fatelo al volo perché è, for è fortissimo se invece avete iniziato da poco dedicatevi a qualche altro reper clot perché lui ce ne mette un, a carburare è, quasi, è più forte cioè se avete poche copie è più forte nella versione normale mm. perché il suo problema è che avere le rose in più senza avere la rosa bianca alzata è che si sì, lancia tante rose la rosa bianca esploderà tante volte ma non farà quasi danno sarà come mm. tirare con gli andoli mentre per eh. cancer il problema vero è che la skill cancer repair è... a livello cancer 5 è... ne devi summonare 18 sì, ah, è più economico in, in paragone è più economico Meno. perché basta fare questa 5 ah però sì, è in questo cosa. senso sì però madonna, cioè scala malissimo però il, il, il problema è che il PG, il PG non funziona quindi fatelo aspettate non, non vi servirà potrebbe forse servire appunto se esce un astral più difficile allora probabilmente sarà l'unica zona dove andrete con lui e, e 5 PG che moriranno primo turno e lui tir potendo tirare subito 5, 5 vocazioni a turno riuscirà in breve tempo a, a far proccare la sua passiva magari proprio con il book of death per sopravvivere magari i primi due turni poi diventa ciccionissimo farà, farà eh no il book of death non lo puoi usare perché lui facendo tre azioni disattiva i bonus del book of the dead hai ragione <ride> se eh, la sua fregatura suprema è anche quella perché è un tank che non ha un centrale cioè li dovreste mettere scarab attualmente non ha un centrale puro e anche qua un'altra pecca immonda di pesci e di cancer quanto riguarda pesci invece raga i cosmi sono quelli che vi pare perché potete mettere eh, tutti e tre i rossi tutti e tre cioè piston, fire drop e viper no. vanno bene tutti e tre Dipende molto da cosa mettete come azzurro, perché se eh. siete con un pesce giovane, diciamo poco schillato, <ride> ci metterete staunch e quindi vorrete uno dei due cosmi rossi che è potenzial critico. Vai per o fire drop, però se mettete crystal fire un piston tanto schifo non fa. Sì. Come centrale due sono, o tu Horned o Chimera. Il primo che nei commenti mi scrive Rising Dragon Tit vi prendo a schiaffi, perché a meno che... Non avete contro un Tanatos con le skill a 1, una wave la tira e il Dracin Dragon Tit è sparito. Almeno che non bagnate Tanatos. Ah beh, sì, se bagnate Tanatos, ok. Però, chiunque voglia giocare Tanatos, pesci, non può avere Dragon Tit, perché non, non ce l'ha. Non è che non ce l'ha. Partite che non ce l'ha, e non lo userà mai, quindi non conviene. Chimera, bene o male, dando i doppi turni, lo riuscite a usare. 
Per oggi ragazzi direi che è tutto, forse ci vediamo stasera in live alle 20.30, vi facciamo sapere perché c'è la conquest quindi può essere che ve la streamiamo giusto per cazzeggiare un pochetto, non faremo una live lunghissima anche perché manca pala, ci abbandona per le conquest eh, che è quella persona, però ci siamo io Dario e probabilmente Aumine quindi forse un cazzeggio commento contest, conquest lo facciamo, direi che è tutto, avete qualcosa da aggiungere voi due? Ciao! <ride> Ciao. <laughs> Ciao ragazzi!